Kamusta mga kabasketball? This is iSport Zone and welcome to another video. January 22, 13 years ago, nang makaiscore si Kobe Bryant ng 81 points sa laban ng Los Angeles Lakers at Toronto Raptors. Ito ang second highest single game point total in NBA history. Pumapangalawa lamang kay Wilt Chamberlain na nakagawa ng 100 points noong 1962. Naipasok ni Kobe ang 28 out of 46 field goal attempts. Nakashoot ng 7 three-pointers at 18 of 20 mula sa free throw line. Ang pinakamalapit sa 81 points ni Kobe Bryant sa kasalukuyan ay mula kay Devin Booker ng Phoenix Suns. Kumuha si Devin Booker ng 70 points sa isang pagkatalo sa Boston Celtics noong 2017. Bukod kay Devin Booker ay wala pang nakakalapit sa 81 points ni Kobe Bryant noong 2006. Kung merong player sa kasalukuyan ang nagpapakita na pwedeng mabit ang record ni Kobe Bryant, ayan ay walang iba kung hindi si James Harden. Pambihira ang pinapakita ni Harden nitong mga nakaraang laro kung saan nakagawa siya ng 20 consecutive 30-point games at labing dalawang beses na 40 or more points at tatlong beses na 50 points sa isang laro. Nitong January, nag average si Harden ng 43.7 points per game at ang shooting niya ay 43.5%, 35.9% naman sa 3-point range at ang kanyang free throw percentage ay 90.2%. At ito pa, dahil magaling magpasabit si Harden ay tumitira siya ng 13.3 times sa free throw line kada laro. Ngayong season na ito, si Harden ay nag average ng 35.7 points per game na malapit sa 35.4 points ni Kobe Bryant noong 2005 and 2006 campaign kung kailan nakagawa siya ng 81 points. Kaya nga mga kabasketball, hindi malayo na mabit ni Harden ang 81 points ni Kobe Bryant. Ang career high ni Harden ay 60 points na ginawa niya noong isang taon laban sa Orlando Magic. Malaking bagay talaga ang husay ni Harden na mag-draw ng contact habang papunta sa basket. Noong gumawa siya ng 58 points laban sa Brooklyn Nets ay tumira siya ng 23 foul shots. At nang umiscore naman siya ng 43 points laban sa Grizzlies ay nakatira siya ng 27 free throw attempts. Kaya kayang humakot ni Harden ng mga puntos mula sa free throw line. Bukod pa dyan ay deadly din si Harden sa 3 point range. Hindi man siya kasing accurate ni Stephen Curry sa 3 point range tumitira si Harden ng 17 three-point shot attempts per game nitong January. Kaya pag nag-init si Harden sa three-point range, ay hindi malayo na makaiscore siya ng mga 15 three-point shot sa isang laro. 45 points na kagad yon mga kabasketball. Hindi pa kasama doon ang mga layups, mga dunks, mga perimeter shots, at mga fouls na pwede niyang makuha. At ang pinakamatinding weapon ni James Harden ay ang kanyang step back na pwede natin sabihin na pinakamagaling na step back na nakita natin. Dahil na master na ni Harden ang step back na ito, ay kaya niyang gumawa ng espasyo at separation sa kanyang defender kahit anong oras. At dahil hindi niya na kailangan ng play sa move na ito, ay kaya niyang makuha ng mga clean looks from downtown kumpara sa ibang player. At ang isa pang importanteng dahilan kung bakit maaaring ma-break ni James Harden ng 81 points si Kobe Bryant ay siya lang ang main scorer ng Rockets ngayon dahil sa injuries kay Chris Paul at kay Clint Capella. Kaya mga kabasketball, fan ka man ni Harden o hindi, ay hindi may pagkakaila nang pinapakita ni Harden ay isa sa pinakamahusay na scoring displays in the modern era of basketball. Isulat lang ang inyong mga reaction or comments sa ibaba, like or share this video, and don't forget to subscribe to this channel. Till my next video, this is iSport Zone.